Amiche ed amici, benvenuti al dosaggio settimanale di Ebolin Pillole. Eboli, città di pace, territorio denuclearizzato. La città è sempre stata all'avanguardia nella produzione di ortaggi e frutta, ha ricordato un articolo su Il Fatto Quotidiano, mentre ha trascurato il turismo lasciando abbandonata la fascia costiera. Grave carenza strutturale nella mentalità eburina. Ma Eboli da tempo è ormai all'avanguardia dei servizi, di certi particolari servizi. Ed anche in questo caso c'è stata un'evoluzione che è sotto gli occhi di tutti. Si è passati dalla truffa alle assicurazioni allo sfruttamento degli immigrati, la tratta degli schiavi. Innocenti fino all'ultimo grado di giudizio, un avvocato noto e suo figlio sarebbero, sottolineiamo, sarebbero addirittura al vertice di una piramide internazionale specializzata nella fornitura di falsi contratti di lavoro agli immigrati extracomunitari con i quali poi i richiedenti riuscivano ad ottenere il permesso di soggiorno. Secondo le, le procure di Brescia e di Bergamo che hanno indagato sull'affare tutti i tasselli dell'organizzazione facevano capo all'avvocato ebolitano Romano Mastrolia e a suo figlio Gerardo, considerati i promotori dell'organizzazione ed anche i terminali degli incassi. Soldi facili e pochi rischi è quanto emerge nelle intercettazioni dell'inchiesta sui falsi contratti di lavoro come evidenziato da un articolo comparso sulla città soldi facili e pochi rischi, i requisiti fondamentali per l'impresa Eburina 2.0, di solito concretizzata con uno stipendio fisso statale che garantisce dai rischi e l'impresa accanto, impresa facile. Ma non usciamo fuori dal tema, qui si tratterebbe di malaffare ad alto livello con filiali nelle produttive, ma evidentemente in crisi di liquidità, Bergamo e Brescia. Allora è il caso di offendersi tanto quando Gramellini, giornalista torinese vicino al PD, sulle vicende torbide del suo partito a Deboli, sostiene che se nella nostra città Cristo ci si è fermato, Barabba ci ha messo le tende, anzi diremo ci ha preso la residenza? Ma ascoltiamo cosa ha detto Gramellini su Rai 3. Si tratta di un caso isolato. A Eboli, dove si è fermato Cristo, come vi ricorderete, ma è la rabba che ha messo su famiglia, è appena stata scoperta niente meno che una tratta delle schiave. Cioè delle donne rumene venivano attratte a lavorare nelle aziende agricole della zona con la prospettiva di guadagnare bene, ma appena arrivata scoprivano che la paga era bassa, l'alloggio in un camping era molto costoso, le minacce continue e le possibilità di fughe pari a zero perché quando loro arrivavano questa banda ritirava alle donne le carte d'identità lasciandole quindi senza documenti. Ma come faceva però la banda ad avere invece i documenti in regola, quelli professionali, soprattutto la residenza? Aveva una talpa in comune, un impiegato che sfornava certificati di residenza falsi e in cambio però chiedeva di utilizzare i voti di queste donne rumene nelle primarie regionali e nazionali del PD. Mm? Mm? E sai come si chiamava questo impiegato? No, no. Giuseppe, Giuseppe Mazzini. Eh. Ora, io dico, sarebbe no, scusate, voi siete l'uomo più integerrimo della storia d'Italia, no? Che 
e sarebbe come se mi fossi chiamato Albert Einstein, cioè voglio dire, almeno la voglia di aprire un libro di matematica l'avrei avuta nella vita, io che sono un caprone in fisica e matematica. Cioè questo signore, un libro su Giuseppe Mazzini, non dico di imitarlo, ma un piccolo esempio. Eh, la giovane Italia qui è maturata. Eh, no, comunque ragazzi, <ride> a me ha sconvolto questa notizia. Cioè, Giuseppe Mazzini era questo qui e adesso è quello lì. Numero due, Massimo. Numero due. Oh, questa settimana. E a proposito della residenza a Barabba, Passiamo alla vicenda dell'ex dirigente dell'ufficio anagrafe signor Giuseppe Mazzini. Dobbiamo dire ad onor del vero che Mazzini era conosciuto un po' da tutti e si metteva un po' con tutti a disposizione, per cui tranne che in alcuni casi non era malvoluto. Mazzini aiutava, ma sempre in quell'ambito amicale, tribale oseremo dire, che permea e travalica l'iter procedurale del soddisfacimento dei diritti in uno Stato moderno, ma che è tanto compreso ed agevolato nella matrice popolare e culturale della nostra città. Mazzini si difende come suo diritto. Naponiello e Santimone, i suoi avvocati, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, hanno tentato di dimostrare che l'ex funzionario comunale nei confronti degli immigrati che richiedevano l'iscrizione anagrafica assumeva lo stesso atteggiamento tenuto in ogni occasione anche con richiedenti italiani ed ebolitani. Questo per dimostrare che il rilascio di documenti avveniva in maniera regolare e l'eventuale invito al sostegno elettorale in occasione delle primarie che pare Mazzini non abbia negato, non solo sarebbe scollegato dall'attività di funzionario comunale, ma in ogni caso non sarebbe conseguenza di alcun comportamento illecito da parte di Pino Mazzini, Pino per gli amici, tanti, soprattutto nel PD. E questi sono solo i casi più eclatanti e fruttiferi, diciamo il terziario avanzato, del malaffare, intanto continuano le catene dei furti sparsi, ancora una volta il teatro e il rione Pescara, dove sono all'opera i ladri acrobati, eboli città di pace, scalano la palazzina fino al secondo piano e svaligiano la casa, il, corpo, il colpo ammonterebbe a circa 10.000 euro, la proprietaria della casa ha dichiarato aveva oggetti in oro, un orologio, un solitario di grande valore regalatomi dai miei suoceri, oltre ad un ricordo di mia madre, racconta la signora. Ci hanno rubato anche i soldi del mutuo di casa e 100 euro che avevamo lasciato sul tavolo. Diciamo noi che, non essendo il rione Pescara molto simile ai parioli di Roma, probabilmente gli acrobati erano informati di tali oggetti preziosi. E nel corso dei lavori per il recupero del muro del Castello Colonna è stato ritrovato il festone decorativo che ornava la torre crollata la sera dell'8 marzo scorso. È un blocco in marmo decorato su tre facce, forse di età romana, che sembrava perso fra le macerie. Si ipotizza che risalga al periodo imperiale, quindi di epoca precedente la costruzione della torre Saettiera, che invece risale alla fine del XII secolo. L'antico marmo è stato sigillato e consegnato alla sovrintendenza. A margine di questa notizia una nota che riguarda il senatore di Forza Italia, Franco Cardiello. Mentre tutti cercano in questa occasione di riservare al castello una destinazione diversa da quella di carcere, quale esso è, e ricordando che tra le responsabilità del crollo ci sarebbero anche le mancate opere di rinforzo di un muro di circa mille anni da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, che è proprietario del monumento, carcere, il senatore Franco Cardiello, preoccupato che fa? Una interrogazione parlamentare. Leggiamo. Il patrimonio monumentale della città di Eboli, scrive Cardiello ad Orlando e Franceschini, ministri della giustizia e della cultura, ha subito un considerevole danno dal recente crollo di una torre medievale del castello Colonna che ospita l'istituto a custodia attenuata per il trattamento dei tossicodipendenti. L'istituto accoglie mediamente circa 50 giovani di età compresa tra i 19 e i 45 anni, 
tossicodipendenti ed alcolisti provenienti dalla provincia di Salerno o dal territorio della regione Campania con un basso indice di pericolosità sociale. L'istituto, continua l'interrogazione di Cardiello, ha una grande valenza sociale perché intende raggiungere l'obiettivo di un percorso di recupero. Occorre evitare che l'istituto possa essere costretto a rinunciare alla propria sede all'interno del Castello Colonna. Quindi Cardiello in controtendenza è preoccupato di perdere il carcere più che il castello e lancia un disperato appello un assist incredibile a suo figlio Damiano, candidato a sindaco, machiavellico senatore. Ed è tutto, un cordiale saluto da Luciano Bruno e da tutta la redazione di Eboli in Pillole.